Salve, salve, caminheiros e caminheiras. E aí, galera? Bem-vindo à cidade mais alemã do Brasil. Tcharam! <risos> Chegamos ao portalzão doido do alemão pra caramba. Essa cidade tem muita história, muita coisa curiosa pra contar. Vai ter guerra na Europa, vai ter repressão no Brasil, vai ter um monte de casinha bonita alemã, vai ter comida boa alemã. Comida! <risos> Bicho, esse vídeo vai estar tá bom demais. Vamos lá! E a gente aproveitou para vir hoje conhecer Pomerode. Aí a gente está aqui pertinho da, do portal de entrada, que é também um escritório de informações turísticas. Então a gente já pegou um mapa e já explicaram para a gente todos os pontos interessantes para conhecer na cidade. E já deu para ver um monte de casinha alemãzinha, assim. Já no começo. Mas tem umas casas bem mais doidas que a gente vai ver daqui a pouco. <risos> Tati! <risos> e por que Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil? Bicho, lá para os anos 1800, essa parte aqui de Santa Catarina estava completamente deserta porque os portugueses já tinham dizimado os indígenas antes, só que eles não vieram ocupar a terra. Então os alemães que começaram a vir para o Brasil em busca de terra, fugindo da Europa e tal, refugiados de guerra, chegaram aqui, foram ocupando essa região do Vale Europeu aqui de Santa Catarina, e aí vieram os alemães de uma região chamada Pomerânia, e o tal Blumenau, que é o cara que dá o nome para a cidade do lado, falou, pô bicho, fica nessa região aqui e vocês vão mantendo comércio com a gente, vocês ficam mais ou menos perto e vocês vão explorando a terra, ou seja, a gente vai desenvolvendo a região. E aí então essa região específica aqui foi ocupada pelos pomeranos. A gente estava andando aqui pelo centrinho de boa, conhecendo o lugar e veio um senhor que trabalha na Secretaria do Turismo daqui avisar que vai ter uma dança típica num museu só que ele fica, tipo, 20 minutos caminhando daqui. Então a gente tá correndo pra pegar o carro e tentar ver. Que loucura! Ai, meu Deus! Oi. Oi. Daí a gente veio até aqui no Museu do Marceneiro para ver a dança alemã que começaria às 10. São 10 e 25 agora e não começou ainda. Ou seja, pelo menos na pontualidade eles não são alemães. Brasileiro da gema. Então vamos falar mais sobre a história da Pomerânia. A Pomerânia, de onde os imigrantes de Pomerode vieram, é uma região que hoje pertence uma parte à Alemanha, uma parte à Polônia. E eles são originariamente eslavos e germânicos. O que isso significa, no fim das contas? Que, na verdade, essas tradições que eles têm aqui, provavelmente essa dança que a gente vai ver agora, não são tradicionalmente pomeranos. Eles são tradições alemães, dos povos majoritários que migraram para o Brasil. E quando os pomeranos chegaram aqui, eles foram herdando essas tradições e culturas dos povos majoritários alemães. Inclusive... Eita! <risos> Inclusive os pomeranos nem falavam alemão. Tipo, quem tá atento no vídeo percebeu que no começo tava lá a plaquinha Willkommen e do outro lado a palavra em pomerano, que é uma língua diferente. Essa apresentação aqui hoje é uma ação para lembrar as pessoas de visitarem os museus da cidade, porque muita gente acha que não tem nada funcionando por conta da pandemia e os museus acabam sofrendo muito com isso, né? Então eles estão fazendo essa gravação para TV local 
E bem, autorizaram a gente a filmar também. É, Manus, e o mais curioso é que tem mais falante do pomerano no Brasil do que na própria Alemanha. <risos> Eles são o um grupo folclórico alpino germânico. O que está escrito ali embaixo no estandarte é o Schuplater Group, que é uma dança que eles fazem. Eles vão executar agora a dança do lenhador, que é a dança que, que eles fazem quando vão cortar lenha, enquanto a esposa alemã fica em casa preparando a comida. E eles pegam a lenha para fazer a comida e para esquentar a casa. Então, eles vão fazer esse negócio de plat, 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 Será que é daí o nome? Plat, 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 plat. Acho que agora eles conseguiram cortar a lenha, levaram para casa e está comemorando com a esposa, né? A emissora que está filmando ali é a Record. E como nós somos os únicos turistas assistindo, eles pediram para a gente dar uma entrevista. Olha que chique. É muito legal, muito bacana. Parece que a gente está na Europa, né? A gente olha aqui, vê a casinha alemã no fundo, o pessoal cortando lenha. Muito doido mesmo. A gente só veio conhecer a cidade e avisaram que ia ter essa dança, a gente veio ver. O povo da cidade é muito simpático. A gente vai andando na rua, as pessoas vão dando bom dia e tal. Todo mundo quer mostrar a cidade pra gente. O pessoal convidou a gente pra ir numa outra apresentação, que é ter num outro museu. Mas justo hoje a gente tá com horário, então a gente vai passar ali, comer. Porque a gente tá mais com fome do que com pressa pra chegar em casa. E talvez comer mais depois. Tomara, tomara. Quero comer, porque aqui é comida. Vale europeu. Vamos comer, pô. Quando o assunto é comida, a gente resolve rápido. Fomos na padaria ali, aquela que estava no vídeo com as estátuas. Compramos um pão com linguiça blumenau, que desde Curitiba, aliás, desde antes, no Paraná, a gente está comendo. Em cada lugar as pessoas falam, ah, daqui é melhor, daqui é melhor. Vamos provar daqui também, é boa. <risos> a do Pomerode parece que é tipo, clássica daqui, né? Eu cheguei na padaria, me dá aí o, o negócio que é mais famoso de vocês. Ah, o pão com linguiça blumenau. Isso mesmo, o meu é com queijo. <risos> queijo prato. Nhame. 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 É um negócio muito gostoso. Linguiça blumenau é um negócio muito gostoso, gente. Como a gente só tinha comido em casa até agora, a gente tinha comido fria, porque, sei lá, era bom. Mas esse aqui tá quentinho, talvez seja o jeito certo de comer. A gente parou aqui no posto de combustível, porque o golzinho tava de marra, com a luz do freio acesa e tal, botamos o óleo lá que ele tava querendo. E aqui do lado tem combustível pra, pra gente. Olha aquilo ali, é tudo torneira de chope. Ai, como eu queria tomar umas, várias, muitas. E não ter que dirigir, <risos> nem usar máscara. Nem, ah, sai pandemia, ah. show, ah. A gente começou o vídeo num portal lá no começo da cidade, pra quem vem de Blumenau. E esse aqui é o portal pra quem vem de Joinville. Ou seja, a gente atravessou a cidade inteira só pra mostrar o portal aqui no vídeo, pô. Aí, tá vendo como os gordinhos tratam você bem? Não precisa nem sair do sofá, ver tudo da cidade já. Vamos pro próximo lugar interessante agora. Uma das principais coisas para ver aqui em Pomerode são as casinhas em Chaimel, que são casas construídas no estilo típico 
principalmente lá da Alemanha. E aqui é a maior concentração dessas casas fora da Alemanha, né? E o Enxaimel, que não se sabe de onde é exatamente, a construção mais antiga nesse estilo é na Itália, só que na Alemanha ficou super popular, são vários pedaços de madeira, tipo, como se fosse um quebra-cabeça, assim. Eles pegam traves de madeira horizontal, vertical, inclinada e vão montando, assim, quebra-cabeça mesmo, assim. Tá, 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 é, tá, a tipo... casa ela é de tijolo, mas ela não tem prego nem nada, então eles vão fazendo, tipo, deixando tudo junto com essas madeirinhas. E aqui são 16 quilômetros, supostamente só de casa assim, mas... É, a... são mais de 200 casas, e mas a... não tem tantas. A gente tá andando com o carro e... E a moça da, da informação turística falou pra mim, pô, muita gente que tá chegando agora nessa rota tá construindo a casa normal. Não tá, não tá respeitando é, os estilo. moradores novos. É, né? tipo, porque sei lá, não deve ser tão fácil construir assim também, né? Vamos dirigir um pouquinho e ver quantas a gente encontra. Tá tão difícil de encontrar as casas em Chaimel que a gente tá. É, aquilo ali é? Não. Não, aquilo ali é uma casa de madeira normal. Que a gente entrou numa rua assim, ó. Aí agora o Marcelo tá retornando. <risos> Entrou no estacionamento dos outros, na verdade. Ai, não é fácil não, a gente achou que ia ter um monte mesmo, mas não tem quase nenhuma. Aquela casa ali é híbrida, né? Uma parte é em Chaimel, outra parte é alvenaria normal. Essa aqui é a casa da família Sievert, que ela é meio que tipo a mais distante aqui na rota da, do Enxaimel. É Enxaimel que fala? E nela você tem a opção de entrar para fazer visita, ver a casa por dentro, saber a história da família. Tem outros tipos de visitação. E eles têm uns produtos que eles vendem lá atrás. A gente vai lá para ver. Uhum. Esse processo aqui, ele é igual a um século atrás. Ah, Desde sim. o meu avô, meus pais. Agora nós estamos fazendo isso aqui, claro, meus pais ainda estão aqui. Não tem prego, mas ó, tem as bo... esses aqui são os pininhos de madeira que você coloca para poder juntar as hastes e elas ficam bem no. no... É, ela falou que primeiro monta a estrutura de madeira, assim, que, tipo, é onde vai colocar os tijolinhos no meio depois. Então é um negócio meio diferente do que a gente estava imaginando. É muito bem pensado, né? Muito bem pensado. E fica bonito no fim das contas. É uma casa bem bonitinha. Né? É, foi um passeio bem alemão que a gente fez hoje Mas poderia ter sido mais alemão ainda Se não tivesse sido a repressão de Getúlio Vargas na época da Segunda Guerra Mundial, né, tipo, todo mundo ficou contra a Alemanha, e Getúlio Vargas, no Brasil, começou a proibir a difusão da cultura alemã. E o que isso implicou? Que foi proibido o alemão nas escolas, lá em Pomerode, no Vale Europeu, aqui. Foi proibido festa, foi proibido falar da Alemanha, todas essas coisas, assim. E isso deu uma segurada no desenvolvimento da cultura alemã no Brasil, Bem, não é uma cidade, tipo, super alemã, mas tem as casinhas, a, as famílias estão lá ainda. E a gente foi na casa da família Sievert, que vocês viram aí no vídeo. 
E compramos um monte de comida gostosa. <risos> e essa linguiça aí? Essa é a linguiça Blumenau. Já que a gente tá do lado de Blumenau, né? <risos> gente, vocês não tem noção de como essa linguiça é boa. Ela derrete na boca. A mulher explicou que ela foi feita, tipo, ontem, anteontem. Ela tá muito fresca, muito, 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 muito gostosa. Cadê ela? Hum. O certo é comer no pão. Hum, pra que pão? <risos> a linguiça não foi feita por eles. A gente comprou lá. Esse aqui é o licor da mãe da família, atualmente. Licor de figo que ela faz das folhas do figo. Isso aqui é o tal do mousse. Que a gente mostrou aí no vídeo, sendo feito. Mousse, também é chamado de chimia, também é chamado de geleia. É, mas é uma geleia feita de é, com cana. Um caldo de cana. E a fruta... Banana e laranja, essa aqui especificamente. Desculpa se vocês não comem com, com queijo aqui em Santa Catarina, mas eu gosto. E falando em queijo, a gente comprou esse aqui, que tava junto, na verdade. Agora a Marcela já tá comendo, mas tava junto. <risos> e são quatro queijos diferentes. Um no vinho, um defumado, um defumado. Um e um normal. Esse aqui a gente é normal, né? Não sei. Não é Bem, você tá comendo, tá comendo tudo. Comendo tá super gostoso. <risos> hum. Queijo. Queijo. Pomerode também tem várias cervejarias para quem vai dormir lá, né? Passar uma noite lá, dá para curtir bem. Eu tava dirigindo, então fazer o quê? Mas vocês já viram cerveja suficiente no vídeo anterior que foi de Blumenau. E o que deve ser muito interessante é ficar em Pomerode se hospedar lá para você poder desfrutar dessas cervejarias. Que é a mesma coisa de Blumenau, <risos> o mesmo interesse que você tem em Blumenau de beber é o que você tem em Pomerode. Bem, eu acho que o Pomerode ganhou uma nota 8 Porque, tipo, foi um lugar legal, mas faltou... É, faltou pra gente essa experiência Acho que se a gente tivesse passado a noite lá A gente daria um 9 ou talvez até um 10 É, porque a cidade é muito <risos> boa muito É bem gostoso. agradável, é E é isso aí, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo na praia, se tudo é certo De volta pro litoral <risos>